हेलो एवरीवान वेलकाम टू इंग्लिस ग्रामर टीटोरियल क्लस आज हम शिखब सेंटेंस बेस्ड एरर कारेक्शन एर आगे हमें तुम्हारे नाउन प्रोनाउन एजेक्टिव फार्ब टेंस कंडिशनल सेंटेंस प्रत्येक टपिकर सेपारेट भिडियो बनिए टपिक भित्तिक क्लस करिए दिए तुम्हारा बांगला यूट्यूब चैने कौ पाना आज हम एक्सक्लूसिव क्लस करब कि क्लस तुम्हारा देखो कम्पिटेटिव परीक्षाते सेंटेंस बेस्ड किसू एर कारेक्शन एसे थे अन्न्य एर जेखने चारटे सेंटेंस देवा था तुम्हें को सठिक सेंटेंस से टिक मारते हैं आजकल क्लस देखो कि भाव चारटे सेंटेंस थे सठिक सेंटेंसटा के खुजे बेर करब मैं जो सठिक सेंटेंस से टिक मारते हैं तो हमें यही रकम क्लस प्राय चार पाँचा करब प्रत्येक पार्टे कूड़ीटा कोश्चें थक तुम्हारा अवश्य ये क्लसगुलो देखो जर एर कारेक्शन भीति आगे हमारे क्लसगुलो आगू देखें प्रत्येक टपिक भित्तिक जाते तुम्हारे बुझते को सुविधा ना ठीक है तेल चलो आज हम क्लस शुरू करा जा प्रथम कोश्चन चारटे अपशन की आखा जा टू बी इंटेलिजेंट इज मोर इसेंसियल दैन बी हार्ड वार्किंग Being intelligent is more important than to be hardworking. For one, to be intelligent is more important than being hardworking. D. Being intelligent is more essential than being hardworking. So, all of us are going to get a short answer. Key short answer and option D. Because ki being intelligent, buddhiman hota is more essential. So, take a very important than being hardworking. कठोर परिश्रमी हवा के इंटेलिजेंट हवाटा और बसि दरकार तुम्हारे एखे मन होते टू बी इंटेलिजेंट मान तो हाला कि सब समय लिखी हि वस टू बी आ डक्टर से एक डक्टर होते चाहिए टू बी भार्व कख बसे एक भार्वर पर टू बी भार्वट बसे और एखे नर्माल टू बी भार्व बसे गए तईजे एखे अपशन ये ना और बद बी दोटो तो एकदम हार को चान्स ही नहीं कि बी इंटेलिजेंट बुद्धिमान हवाटा इज मोर इसेंसियल दैन बी हार्ड वार्किंग हार्ड वार्किंग हार बुद्धिमान हवाटा बस ही जरूरी क्लियर नेक्स्ट इफ हि उन्स द प्राइज आई उड वि भेरि हैपी B. If he were to win the prize, I will be very happy. C. If he wants to win the prize, I would be very happy. D. If he were to win the prize, I would be very happy. ताल लेखन है हमारे की ऑप्शन D. शॉटी कारण हम रा की जानी कंडीशनल सेंटेंस है हम रा एक टा इमेजिनेशन कोडी एवं शेखा नहीं सब्जेक्ट एर पर शॉप शुमाए वेर बसाई पासर क्षेत्र में तरपे जो सबजेक्टर पर बसाई उड बा कूड ताने उड आज कंडिशनल सेंटेंसर फर्मूला अनुजा मेने मिले जाफ हि वार टू उन द प्राइज जदि से प्राइजा जित आई उड वि भेरि हैपी हमें और बसि खुशी होतम तुम्हारा जो कंडिशनल सेंटेंसर कन्सेप्ट जिने थको ये अनाशे पेड़ जा क्लियर नेक्स्ट थ्री आवार स्कूल हेड On the match, if only we have concentrated. Our school would have won the match if only we would have concentrated. Our school would have won the match if only we had concentrated. Our school had won the match if only we would have concentrated. इखाने option की option C छोटी कारण अमरा इटा कोता थे के बेस्ची आर से कंडिशनल सेंटेंस थे ये नहीं इफ इफर पर पास पार्टिसिपल थे तर जो कंडिशन नहीं उड हैव बा कूड हैव ता इफ इफर पर आटा कि पास पार्टिसिपल फर्मे आर तरह कि उड हैव जुक्त करी सबजेक्टर पर फर्मूला मिले जावर स्कूल उड हैव ऑन द मैच हमारे स्कूल मैचा जितते पर इफ उ हैड कन्सनट्रेटेड जो भलोभ कन्सनट्रेट करतम क्लियर नेक्स्ट माइ सिसटर हैड लेफ्ट फर अमेरिका लास्ट उइक माइ सिसटर हेज़ बीन लेफ्ट फर अमेरिका लास्ट उइक माइ सिसटर हेज़ लेफ्ट फर अमेरिका लास्ट उइक माइ सिसटर लेफ्ट फर अमेरिका लास्ट उइक ते कि अपशन डी कैन माइ सिसटर हमार बन लेफ्ट लिव लेफ्ट लेफ्ट 
अमेरिका ते चले गए थे कोतो आगे एक शप्ता है ताहले लास्ट वीक लास्ट मंथ ये गुलो आम्रा नॉर्मल की पास्ट इंडिफिनिट टेंसर क्षेत्र व्यवहार करी ताहले लेकिन आम्रा नॉर्मल पास्ट इंडिफिनिट टेंस लिखे थे कि माय सिस्टर लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक क्लियर नेक्स्ट इट इज हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग इट इज हाई टाइम ही हैज स्टार्टेड अर्निंग এখানে অপশন বি সঠিক কেন সঠিক তোমরা অনেক সময় এটা দেখে কনফিউশন হবে যে এখানে তো প্রেজেন্ট আছে তাহলে এখানে কেন পাস্ট হলো তোমরা একটা জিনিস এই ফর্মুলাটা মনে রাখবে যখন ইট ইজ হাই টাইম এইটা দিয়ে কোনো সেন্টেন্স শুরু হবে তার পরে যে সেন্টেন্সের পার্ট থাকবে সেটা তোমরা জানবে কোন টেন্সে হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সব সময় যেমন এখানে হি স্টার্টেড সে শুরু করে দিয়েছিল কি উপার্জন করাটা তাহলে ইট ইজ হাই টাইম হি স্টার্টেড আর্নিং তোমরা যদি মিনিং নাও বুঝতে পারো মিনিং বোঝার এখানে কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা জাস্ট দেখবে এখানে লেখা আছে ইট ইজ হাই টাইম তারপরে দেখবে সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট কিনা এখানে দেখো হি উইল স্টার্ট ফিউচার ইনডিফিনিট হি স্টার্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হি হ্যাজ স্টার্টেড প্রেজেন্ট পারফেক্ট তাহলে আমাদের ফর্মুলা কি ইট ইজ হাই টাইম তারপরে সব সময় কি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট ক্লিয়ার নেক্সট It is a pleasure to see an alligator basking in the sunshine on a river bank as long as 90 feet. It is a pleasure to see an alligator as long as 90 feet basking in the sunshine on a river bank. It is a pleasure to see an alligator basking in the sunshine as long as 90 feet on a river bank. It is a pleasure to see an alligator basking as long as 90 feet in the sunshine on a river bank. তাহলে এখানে আমাদের কি এখানে আমাদের অপশান বি সঠিক কারণ আমরা মিনিং ধরে ধরে বুঝবো ইট ইজ এ প্লেজার টু সি এটা দেখতে খুবই ভালো লাগে অ্যান এলিগেটর একটা এলিগেটর মানে কি একটা কুমিরকে অ্যাজ লং অ্যাজ নাইনটি ফিট নাইনটি ফিটের একটা এলিগেটর বাসকিং কি করছে সে রোদ পোহানো বলে না আমরা বলি রোদ পোহাচ্ছে ইন দ্য সানসাইন সূর্যের মধ্যে অনেক রিভার ব্যাংক একটা নদীর পাশে তাহলে এই যে অ্যাজ লং অ্যাজ নাইনটি ফিট এইটা আমাদের অ্যালিগেটারের পরে বসাতে হবে কারণ তার যে কতটা লম্বা সেটা এখানে বোঝাতে চেয়েছে তাহলে এই অ্যাজ লং অ্যাজ নাইনটি ফিট প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে দেখবে উল্টো পাল্টা জায়গায় বসানো আছে ক্লিয়ার নেক্সট দ্য ভিলেজার্স ওয়ার এনজয়িং উইন্টার ইভিনিং অ্যারাউন্ড দ্য ফায়ার দ্য ভিলেজার্স ওয়ার enjoying winter evening around a fire the villagers were enjoying winter evening around fire the villagers were enjoying winter evening round fire তাহলে এখানে আমাদের সঠিক অপশান কি অপশান এ কারণ কি দ্য ভিলেজার্স ওয়ার এনজয়িং উইন্টার ইভিনিং গ্রামবাসীরা সন্ধ্যের শীতের সন্ধ্যে আনন্দ উপভোগ করছিল কোথায় অ্যারাউন্ড দ্য ফায়ার কোনো একটা আগুনের আশেপাশে তাহলে এই দ্য ফায়ারটাকে আমাদের কোনো একটা নির্দিষ্ট ফায়ারের কথা বলা হয়েছে অ্যারাউন্ড দ্য ফায়ার ক্লিয়ার তারা ওই আগুনের পাশে কি করছিল মজা নিচ্ছিল শীতকালে নেক্সট হোয়েন হি হ্যাড লস্ট দ্য বুক হি সার্চ ইট এভরিওয়ার হোয়েন হি লস্ট দ্য বুক হি সার্চ ফর ইট এভরিওয়ার হোয়েন হি লস্ট দ্য বুক হি হ্যাড সার্চ ফর ইট এভরিওয়ার হোয়েন হি লস্ট দ্য বুক হি সার্চ ইট আপ এভরিওয়ার তাহলে এখানে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কি আমাদের সঠিক অ্যান্সার অপশান বি হোয়েন হি লস্ট দ্য বুক যখন সে বইটা হারিয়ে ফেলেছিল হি সার্চ ফর হিট এভরিওয়ার সে সেটা সব জায়গায় খুলেছে খুঁজেছিল তোমাদের মনে হতে পারে এখানে তো হোয়েন হি হ্যাড লস্ট পাস্ট পারফেক্ট রয়েছে হি সার্চ পাস্ট ইনডিফিনিট রয়েছে আমরা তো শিখে এসছি কিন্তু আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যখন এই আমরা হোয়েন দিয়ে দুটো সেন্টেন্সকে কানেক্ট করব আমরা দুটোকেই কি করতে পারি পাস্ট ইনডিফিনিটে লিখি ক্লিয়ার হোয়েন থাকলে এই কনসেপ্ট মনে থাকে যেন নেক্সট দিস ওয়াজ দ্য আইডিয়াল বুক অ্যাভেলেবেল ইন দ্য মার্কেট দিস ওয়াজ দ্য মোস্ট আইডিয়াল বুক অ্যাভেলেবেল ইন দ্য মার্কেট দিস ওয়াজ এ মোস্ট আইডিয়াল বুক অ্যাভেলেবেল ইন দ্য মার্কেট দিস ওয়াজ দ্য মোস্ট আইডিয়াল বুক অ্যাভেলেবেল ইন দ্য মার্কেট তাহলে এখানে আমাদের কি অপশান আমরা দেখেই বুঝতে পারছি দিস ওয়াজ দ্য আইডিয়াল বুক অ্যাভেলেবেল ইন দ্য মার্কেট এটা সব থেকে আদর্শ বই যেটা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল ছিল কারণ এখানে আমাদের কি কোনো কম্পারেটিভ আমরা এখানে সুপারেটিভ করার চেষ্টা করছি না জাস্ট ওই বইটা যে এটা আইডিয়াল বুক সেটা বোঝানোর জন্যই ব্যবহার করেছি ক্লিয়ার 
नेक्स्ट एन वन आइड पार्सन एन वन आइड पार्सन भलोक खेल कर सेंटेंसटा वज सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट ए वन आइड पार्सन वज सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट द वन आइड पार्सन वज सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट वन वन आइड पार्सन वज सीन रोमिंग रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट তাহলে আমাদের এখানে এ ওয়ান আইট কারণ কি আইটা কি এই ওয়ানটা কি ওয়া উচ্চারণ হচ্ছে ও অন্তস্ত একা ওয়া আর ওয়া উচ্চারণ হলে যদি তার আগে আমরা ও থাকে ও জানে আমরা একটা কি ভায়েল তার আগে এন হওয়া উচিত কিন্তু এখানে এন হবে না কারণ এখানে ওটা কিসের মতো উচ্চারণ হয়েছে ওয়ার মতো উচ্চারণ হয়েছে তাই এখানে এ হবে এটা তাহলে আর্টিকেল থেকে নেওয়া হয়েছে একদম সহজ তোমরা যারা জানো না আর্টিকেল আমাদের ক্লাসে দেখে নেবে আমার চ্যানেলে ক্লাস অ্যাভেলেবেল রয়েছে নেক্সট It is the duty of a housewife to wait on the guest. It is the duty of a housewife to wait for the guest. It is the duty of a housewife to wait the guest. It is the duty of a housewife to await the guest. Now, we have to say that we have to say that we have to say that option B. Why do we say that we have to say that it is the duty of a housewife. It is the duty of a housewife. टू व्ट फर द गेस्ट अतिथि अपेक्षा करा तो वेट फर कारोर जो अपेक्षा करा क्लियर नेक्स्ट यू आर नट हार्ड वार्किंग यू आर नट वार्किंग हार्ड सो योर सकसेस इज आउट अफ ए क्वेश्चन यू आर नट वार्किंग हार्ड सो योर सकसेस इज आउट अफ द क्वेश्चन यू आर नट वार्किंग हार्ड सो योर सकसेस इज आउट अफ क्वेश्चन यू आर नट वार्किंग हार्ड सो योर सकसेस इज नट आउट अफ द कोश्चन एखे कि हमारे अपशन बी कैन देख यू आर नट हार्ड वार्किंग तुम्हें कठोर परिश्रमी नय सो योर सकसेस तई तुम साफल्य इज आउट अफ द कोश्चन आउट अफ द कोश्चन मान कि अनिश्चित तई तुम साफल्य की अनिश्चित आउट अफ ए नय आउट अफ द कोश्चन एट एक इडियम्स हिसाब से व्यवहित हो क्लियर नेक्स्ट थार्टीन You cannot win my confidence without ever believing me. You cannot win my confidence without never believing me. You cannot win my confidence without not believing me. You cannot win my confidence without ever believing me. That is the same thing. You cannot win my confidence. You cannot win my confidence. You cannot win my confidence without ever believing me. You cannot win my confidence without ever believing me. নেভার নয় কারণ উইথাউট এটাও একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড নেভার এটাও একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড দুটো নেগেটিভ ওয়ার্ড আমরা একসাথে পাশাপাশি বসাই না উইথে উইথাউটের পরে নেভার উইথাউট নট দুটোই নেগেটিভ আর উইথ নেভার এতে কোনো মিনিংই তৈরি হচ্ছে না তাহলে কি ইউ ক্যান নট উইন মাই কনফিডেন্স উইথাউট এভার বিলিভিং মি ক্লিয়ার নেক্সট ইট ইজ স্ট্রেঞ্জ দ্যাট ইউ ডু নট নো সুইমিং It is strange that you do not know how to swim. It is strange that you don't know how to swim. It is strange that you do not know to swim. So, we have a short answer to option B. Because it is strange. It is odd that you don't know. You do not know how to swim. So, we have a short answer to option B. So, we have a short answer to option B. So, we have a short answer to option B. So, we have a short answer to option B. So, we have a short answer to option B. So, we have a short answer to option B. So, we have a short answer to option B. So, we have a short answer to option B. So, we have a short answer to option B. এটাও আমরা করতে পারবো না কারণ আমাদের এখানে অলরেডি হাউ লেখা আছে হাউ টু সুইম কেমনভাবে সাঁতার কাটতে হয় সেটা তুমি জানো না ক্লিয়ার নেক্সট ফিফটিন দ্য রিসেপশনিস্ট মাস্ট অ্যান্সার কথিয়াসলি দ্য কোয়েশ্চেন্স হোয়াট আর আক্সড বাই দ্য কলার্স দ্য রিসেপশনিস্ট মাস্ট অ্যান্সার কথিয়াসলি আচ্ছা এর উচ্চারণটা কিন্তু কথিয়াসলি 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 ক্লিয়ার দ্য কোয়েশ্চেন্স অফ অল দ্য কলার্স See, the receptionist should answer courteously the questions of all the callers. The receptionist courteously should answer the question of all the callers. एकाने की ताले आमादेर option C सोटी करन, the receptionist should answer courteously. Courteously माने की बहुत रो भावे. Receptionist माने की जारा होटेले बाब इभिन्नो जाएगा है, receptionist थाके, the question of all the callers. जारा तादेर के call को छे, तादेर के की भावे तादेर answer दीता है, should answer. देवा उचित एखे उचित अर्थे व्यवहित होद्रभवे तेके अन्सार देवा उचित तेल द रिसेपशनिस्ट 
should answer cautiously the questions of all the callers clear next as he was sick he was quite enthusiastic since he was sick he was quite enthusiastic as sick he was he was quite enthusiastic sick as he was he was quite enthusiastic তোমাদের এখানে মনে হতে পারে অপশান এ হবে কারণ কি অ্যাজ হি ওয়াজ সিক যেহেতু সে অসুস্থ ছিল হি ওয়াজ কোয়াইট এনথুজিয়াস্টিক সে কিছুটা কি ছিল এনথুজিয়াস্টিক মানে কি উৎসাহ ছিল কিন্তু এখানে এটা হবে না কারণ কি এখানে হবে অপশান সি এই অপশান ডি কেন অপশান ডি সিক অ্যাজ হি ওয়াজ মানে কি ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হি ওয়াজ ভেরি সিক তার দুর্বলতার সত্ত্বেও মানে এখানে আমরা যদি বলি অলদো হি ওয়াজ সিক সেইটার মানে দাঁড়ায় এটা অল দো হি ওয়াজ সিক এর মানে এটা দাঁড়ায় সিক অ্যাজ হি ওয়াজ এর মানে দাঁড়ায় অল দো হি ওয়াজ সিক যদিও সে অসুস্থ ছিল হি ওয়াজ কোয়াইট এনথুজিয়াস্টিক সে তবুও কি ছিল উৎসাহী ছিল ক্লিয়ার নেক্সট বোথ মাই ব্রাদার অ্যান্ড মাই সিস্টার লাভ মি But I should say that she loves me more than he. Both my brother and my sister love me. But I should say that she loves more than him. Both my brother and my sister love me. But I should say that she loves me more than him. Both my brother and my sister love me. But I should say that she loves more than he. তাহলে এখানে আমাদের সঠিক উত্তর কি একদম এটা সহজ কেন বললেই তোমরা বুঝতে পেরে যাবে বোথ মাই ব্রাদার অ্যান্ড মাই সিস্টার লাভ মি আমার ভাই এবং আমার বোন দুজনেই আমাকে ভালোবাসে বাট আই শুড সে কিন্তু আমাকে বলতেই হবে দ্যাট সি লাভস মি সে আমাকে বেশি ভালোবাসে মানে কি তার বোনটা মোর দ্যান হি তার থেকে তাহলে এখানে আমাদের কি দেখে বুঝবো সঠিক এই যে দ্যানের পরে সব সময় কি সাবজেক্টিভ কেস বসে দেখো এখানে দ্যানের পরে হিম বসেছে সেটা রং এখানেও দ্যানের পরে হিম বসেছে এটা রং আর এখানের মিনিংটাই পুরো রং ক্লিয়ার তাহলে অপশান এ নেক্সট আই এন এম আই এম অ্যান অপটিমিস্ট অ্যান্ড দেয়ার ফোর আই জেনারেলি ডিফার উইথ ইউ আই এম অ্যান অপটিমিস্ট অ্যান্ড দেয়ার ফোর I generally differ from you. I am an optimist and therefore I generally differ in you. I am an optimist and therefore I generally differ you. তাহলে এখানে আমাদের অপশান এ সঠিক কেন কি আই এম অ্যান অপটিমিস্ট আমি একজন আশাবাদী অ্যান্ড দেয়ার ফোর অতএব আই জেনারেলি সাধারণত ডিফার উইথ ইউ তোমার মতের সাথে আমি একমত হতে পারছি না সেটাকে আমি দ্বিমত পোষণ করছি তাহলে ডিফার উইথ ইউ সামওয়ান মানে কি কারোর সাথে দ্বিমত পোষণ করা সেটা ডিফার ফ্রম নয় ডিফার ইন নয় ডিফার উইথ ক্লিয়ার নেক্সট নিনা ক্যান ডু ইট অ্যালোন অ্যান্ড নো বডি এলস ক্যান ডু ইট নিনা অ্যালোন ক্যান ডু ইট অ্যান্ড নো বডি এলস ক্যান ডু ইট নিনা ক্যান অ্যালোন ডু ইট অ্যান্ড নো বডি এলস ক্যান ডু ইট অ্যালোন নিনা ক্যান ডু ইট অ্যান্ড নো বডি এলস ক্যান ডু ইট তাহলে এখানে অপশান বি সঠিক কেন সঠিক কারণ দেখো এই অ্যালনটা সাবজেক্ট আর এই ক্যানের মাঝে বসাতে হবে নিনা অ্যালন ক্যান ডু ইট নিনা একাই এটা করতে পারে নো বডি এলস ক্যান ডু ইট আর কেউ এটা একা করতে পারে না তাহলে এই অ্যালনটা কখন বসাতে হবে আমাদের এই নিনা আর এই ক্যানের মিডিলে বসাতে হবে ক্লিয়ার নেক্সট টোয়েন্টি ডিউ টু ওয়ান্ট অফ রেন দ্য ওয়েলস হ্যাভ গন ড্রাই Because of want of rain, the wells have gone dry. For want of rain, the wells have gone dry. Owing to want of rain, the wells have gone dry. So, we have to say option C is the option of the option. For want of rain, the wells have gone dry. So, we have to say that the wells have gone dry. কুইটা কোয়েশ্চেন দেখলাম সেখানে চারটে কোয়েশ্চেনের মধ্যে কোনটা সঠিক সেটা আমরা দেখে নিলাম আশা করছি তোমরা এই এরর কারেকশানগুলো বুঝতে পেরেছ যদি কোনো কোয়েশ্চেন তোমরা বুঝতে না পেরে থাকো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে আমি তাকে সেটা ইন ডিটেলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দেবো 
এরপরে আমরা পার্ট টু থ্রি ফোর এরকমভাবে সেন্টেন্স বেসড এরর কিছু করতেই থাকবো যাতে তোমরা একদম খুব ধাতস্থ হয়ে যাও সেন্টেন্স বেসড এরর এলে যাতে তোমরা পরীক্ষায় করতে পারো এছাড়া যারা এরর কারেকশানে দুর্বল তারা আমার এরর কারেকশানের প্লে লিস্টে চলে যাবে সেখানে এরর কারেকশানের যাবতীয় ভিডিও অ্যাভেলেবেল আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে এই রকম ক্লাস তোমরা কোথাও পাবে না এতটুকু আমি তোমাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই খুব শীঘ্রই আমি পার্ট টু নিয়ে চলে আসবো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং